ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ പാക്കേജ് മാനേജറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അഥവാ പിന്നെ പിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൈത്തൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാക്കേജ് മാനേജർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾസ് റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി എ പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനീസൊക്കെ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ടായിരിക്കും പൈത്തണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഈ പിപ്പിൻ്റെ വേർഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിപ്പ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വേർഷൻ എന്ന ഒരു കമൻ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിപ്പിൻ്റെ വേർഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്ന അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാമൽ കേസിങ് അഥവാ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ ആ എല്ലാ വാക്കിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ആ മോഡ്യൂൾ നമ്മളൊന്ന് പിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അതൊന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പിപ്പ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പിപ്പ് ത്രീ സ്പേസ് ഇൻസ്റ്റ സ്പേസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട പാക്കേജിൻ്റെ പേരാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജ് കാണും സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻബിൽഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അത് ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെറുതെ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ ആ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ അതായത് ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ വേണം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സി ഡോട്ട് ഹംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഹംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഓരോ മെയിൻ വേ
യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകൾ യൂസ് വാസ് അങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആകാൻ തരുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ വാക്കുകൾ അഥവാ വേർഡ്സൊക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറെതായിരിക്കും അടിക്കുന്നത് കാരണം ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പാക്കേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഇത്രയും സ്പേസ് ലിസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് കാണിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാകെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പാക്കേജസ് അഥവാ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ നെയിം വെച്ചിട്ട് എത്ര പാക്കേജസ് വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യു ആറിലാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാക്കേജസ് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ആ സെർച്ച് ചെയ്ത പാക്കേജസ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണിച്ചു തരും എന്ത് കമൻ്റാണ് ആ ഒരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എസ് ക്യു എൽ മൈ എസ് ക്യു എല്ലിന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊജക്ട്സ് അഥവാ ഇത്രയും പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറലി പണ്ട് പൈത്തൺ ടു വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ അത് പിപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ് പിപ്പ് ത്രീ ആയത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറീസ് അഥവാ പിപ്പ് ടൂൾസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാക്കേജസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ലോക്കലി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പാക്കേജ് മാനേജർ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആയാലും അഥവാ തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിയൽ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് മാനേജർ അഥവാ പിപ്പ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ